కేవలం పదహారు వందల ముప్పై ఐదు రూపాయల కోసం తన వాహనాన్ని సీజ్ చేసినందుకు న్యాయం కోసం హైకోర్టును ఆశ్రయించిన నిఖిలేష్ తోగారితో ఈరోజు మన ఇంటర్వ్యూ సార్ చెప్పండి మీ వాహనాన్ని ఎందుకు సీజ్ చేశారు వాహనాన్ని ఎందుకు సీజ్ చేశారు అనేది వాళ్ళు నేను డిటైన్ చేస్తున్నా అని చెప్పేసి అని చెప్పారు కానీ ఏ దేని ప్రకారం డిటైన్ చేస్తున్నా అనేది నాకు చెప్పలేదు అఫీషియల్గా నాకు ప్రింట్ చేసి చాలా అయితే ఇవ్వలేదు దానికోసం అని చెప్పేసి అనేసి నాకు డిటైన్ చేసి అక్కు ఉంది అని చెప్పేసి అని చెప్పారు నాకు క్లారిటీ లేదు అప్పటివరకు సరే అని చెప్పేసి అనేసి ఇక్కడ చాలామందికి నా క్లయింట్ల వల్ల కూడా నాకు ఇట్లాంటి ఇట్లా జరిగింది అని చెప్పేసి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది దాంతోపాటు నేను గట్టిగా వాదించే వాళ్ళతో అది నాకు దేని ప్రకారం డిటైన్ చేస్తారో అంశం అంటే మాకు ఉంది రైట్ అని చెప్పేసి అని చెప్పి చెప్పారు సరే ఇచ్చేసి ఇంకా తప్పని పొజిషన్లో నిస్సహాయ పొజిషన్ పొజిషన్లో ఇచ్చేసి నేను క్వశ్చన్ చేసే గొంతును కాబట్టి నేను హైకోర్టులో వాళ్ళకు సవాల్ చేసి అసలు దేని ప్రకారం నాకైతే ఏ సెక్షన్ వేయలేదు మరి ఇది ఇల్లీగల్ కదా అని చెప్పేసి అనేసి నేను న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించడం జరిగింది వాహనం స్వాధీనపరచుకోవడానికి చట్టంలో ఉందా సి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ సెంట్రల్ మోటార్ వెహికల్ అని యాక్ట్ అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారు సరే ఓకే దాని ప్రకారం నాకు వచ్చిన యాక్ట్ చదివితేనైతే వితిన్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఎయిట్ ప్రకారం అయితే వితిన్ నైంటీ డేస్లో క్లియర్ చేయకపోతే ఉంది బట్ ఇక్కడ సెక్షన్లో ఉంది అని చెప్పేసి అని పక్కన పెడితే నా వాదన ఏంటి అని అంటే దాని రెమెడీస్ కూడా ఉంటాయి నా క్వశ్చన్ అడ్వకేట్గా నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ అబౌట్ రెమెడీస్ నాకు తెలియవలసింది అది పిటిషన్ ఎందుకు హైకోర్టులో నా వాహనాన్ని డిటైన్ చేశారు నాకు ఎటువంటి ఏం చెప్పకుండా నా వా నా చలాన్లో వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అనేది ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా వేశారు నేను హైకోర్టును ఆశ్రయించడం జరిగింది ఆయన కోసం కాకపోతే అది నా దాంట్లో స్వలాభం ఏం లేదు నాకు ఎవరు ఫీజు ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా లేరు ఓన్లీ నాకు అసలు ఎందుకు సీజ్ చేస్తున్నారు న్యాయమా అన్యాయం అని చెప్పేసి అని తెలుసుకోవడానికి ఒకళ్ళు న్యాయం అయితే ఏంది అన్యాయం అయితే ఏంటి హైకోర్టు ఒక రియాక్షన్ దృష్టికి తీసుకుపోదామని చెప్పేసి అని మాత్రమే నేను పబ్లిక్ ఇంట్రెస్టా మీ సొంత లేదు ఇక్కడ ఇక్కడే చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే నేను వేసింది రెడ్ పిటిషన్ రెడ్ పిటిషన్ అంటే నాకు అన్యాయం జరిగింది నా పర్సనల్గా నా వెహికల్ అనేది ఇది చేస్తున్నాం కాబట్టి నేను హైకోర్టుని ఆశ్రయించింది రెడ్ పిటిషన్ కాకపోతే కొన్ని సోషల్ మీడియా వాళ్ళు కావచ్చు దాన్ని పిల్లని మెన్షన్ చేశారు నేను రెడ్ నంబర్తో సహా ఎయిటీన్ సిక్స్ డబల్ వన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అని క్లియర్గా వాళ్ళకి షేర్ చేశాను నేను సో ఆ రెడ్ పిటిషన్ అని చెప్పకుండా వాళ్ళు కొందరు అంటే కొందరేమో రిటర్న్ రాశారు కొందరేమో పిల్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేశారు పిల్ అంటే ఏమవుతుందంటే అందరి పబ్లిక్కు ఇదే న్యాయం వర్తిస్తుంది అనే మీనింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ రిటర్న్ ఏంటే నా సర్కంస్టెన్సెస్ నాకున్న పరిధిలో నా నాకు అని జరిగిన అన్యాయం కోసం నేను వాళ్ళని ఆదేశించమని నా సహజ హక్కుల కోసం పోరాడం దాన్ని దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిట్ రిట్ ఆఫ్ మ్యాండమస్ అని చెప్పేసి అనేది నేను వేసాను పోలీసులు అదే వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ప్రకారం సిజిహెచ్ అని చెప్తున్నారు వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ప్రకారము తొంభై రోజుల లోపు మేము ఏదైతే పేమెంట్ క్లియర్ చేయకపోతే ఆ తొంభై రోజుల తర్వాత మేము సీజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నారు కాకపోతే మళ్ళీ నేను యాక్ట్ చేసిన ఈ మధ్య ఒక టెన్ డేస్ బ్యాక్ అనుకుంటాను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే వెహికల్ అఫెన్స్ కంప్లీట్ అయిన వితిన్ ఫమ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపు వాళ్ళకి నోటీసులు ఇవ్వాలని చెప్పేసి అని చెప్పింది నోటీసులు అనేది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆ చాలా నోటీస్ నా నోటీసులకు రాలేదు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే చెక్ చేయాలి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ డ్యూటీ అని చెప్పేసి అని అన్నారు సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను ఆ వెహికల్ సాధారణంగా ఏంటంటే మా ఫాదర్ గారు యూజ్ చేస్తారు సో దాదాపుగా ఆయన యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఆయనకైతే మెసేజ్ వచ్చిందా నోటీస్ నోటీస్ అయితే రాలేదు నోటీస్ ఎప్పుడు వచ్చింది నేను హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ వేసి నా నోటీస్ సంబంధించింది వాళ్ళకి నోటీస్ వెళ్ళినప్పుడు కోర్టు నుంచి నోటీస్ వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు నాకు ఒక నోటీస్ పంపించారు ఐ విల్ రియాక్ట్ లేటర్ నేను దాని గురించి రెస్పాండ్ తర్వాత అవుతాను ఇప్పుడు ప్రజలు ప్రజలకి ఎలా ఏం చెప్తారు ప్రజలకి ఏం చెప్పడం ఏం లేదు ప్రజలు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే నేను చెప్పిన విధానం ఏంటంటే నే యాక్చువల్గా ఇది వైరల్ అవ్వడానికి కారణం కూడా ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వీళ్ళు ఆగస్టు ఫస్ట్ తేదీ పట్టుకున్న తర్వాత వీళ్ళు పేపర్కి ఇచ్చి న్యాయవాది బండి సో అండ్ సో న్యాయవాది అని చెప్పేసి అని బండి పట్టుకున్నాము నిఖిలేష్ తో గారు క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఒక బండి చాలా ఉన్నాం మేము పట్టుకునే రైట్ ఉంది అని చెప్పేసి అని చెప్పారు కానీ అందులో కూడా సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ప్రకారం పట్టుకునే రైట్ ఉంది తొంభై రోజులు దాటింది కాబట్టి పట్టుకునే రైట్ ఉందని ఏం మెన్షన్ చేయలేదు పేపర్లో కూడా జస్ట్ రైట్ ఉంది అని చెప్పేసి నోటి మాడుతుని చెప్పారు మీడియా వాళ్ళు అదే ప్రింట్ చేశారు అది చూసిన చదివిన ప్రజలకి ఒక ప్యానిక్ ఏర్పడింది అమ్మ ఇది వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ప్రకారం మరి తొంభై రోజులు అని మెన్షన్ చేయలేదు వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ మెన్షన్ చేయలేదు అండ్ డైరెక్ట్ సీజ్
సో అందుకని చెప్పేసి అనేసి వాళ్ళకు పడుతున్నాయి రాంగ్ చలన్ అని చెప్పేసి అనేసి ఎవరైతే క్వశ్చన్ చేస్తున్నారో నాలాగా వాళ్ళకు కూడా ఒకసారి ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి వీళ్ళ పరిశీలనలో అవకాశం ఇవ్వాలి లేదు అని చెప్పేసి అని అంటే కోర్టుకు చార్జ్షీట్ ఫైల్ చేసి వాళ్ళు కోరుకుంటే కనుక కోర్టుకు పంపించే అవకాశం అయితే ఇవ్వాలి అనేది నా కోరిక రాంగ్ చలన్స్కి కంప్లైంట్ రిటర్న్ కంప్లైంట్ ఇస్తే మేము వెరిఫై చేసి ఆ విచార చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్తున్నాం చెప్పారు నేను కూడా విన్నాను సో కాకపోతే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు నా విషయంలో చూడండి ఎగ్జాంపుల్గా నేను అప్పుడు ఆన్లైన్లో ట్రై చేశాను నాకు సర్వర్ పని చేయలేదు నాకు డినే అయింది నేను అక్కడే స్పాట్లో ఉండి ఆన్లైన్ ట్రై చేసి సర్వర్ డినే అయింది సో నా క్లయింట్ విషయంలో కూడా ఒకసారి నా క్లయింట్ విషయంలో కూడా ఏమైంది అని అంటే వాళ్ళు ఇట్లా ఆన్లైన్లో ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా సర్వర్ పని చేయకపోతే వాళ్ళు కస్టమర్ కేర్ నెంబర్కి ఏదైతే ఇచ్చారో ఆ నెంబర్కి వాళ్ళు కాల్ చేశారు కాల్ చేసి డీసీపీ ఆఫీస్కి రన్న రండి అన్నారు వాళ్ళ బాధన ఏంటంటే సార్ ఒక్క సింగిల్ చేయాలన కోసం నేను మళ్ళీ డీసీపీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి డే మొత్తం వేస్ట్ చేస్తే నా పర్సనల్గా ఉన్న సంపాదన అనేది మొత్తం లాస్ అయిపోతుంది నేను అక్కడ దాకా వెళ్ళలేను సార్ ఏదో తప్పదు కట్టేద్దాం కట్టేస్తే బాగుంటుంది అనేది నాతో చెప్పిన విషయం అది ఇప్పుడు హైకోర్టు ఉత్తర్వులు ఇచ్చినట్ట చలాన్స్ వేయొద్దని పోలీసుల వారికి సి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ నాకున్న నా నాలెడ్జ్ ప్రకారం నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఇండియాలోనే ఫస్ట్ కేసు ఇది సో నో రిఫరెన్స్ కేసెస్ వర్ దేర్ అందుకని చెప్పేసి అనేసి వాళ్ళు కూడా ఒకటి ఏంటి అంటే కాంట్రవర్సీ జోలికి వెళ్ళకుండా వాళ్ళు క్లియర్గా ఒక సింపుల్ లైన్లో రాసిచ్చారు నన్ను లీగల్గా వెళ్ళమని అంటే ఒక రీప్రజెంటేషన్ రిటర్న్ కాపీ అనేది రెస్పాండెంట్కి సబ్మిట్ చేయమని చెప్పేసి అనేసి మీకేం కావాలి అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం మాకు ఆర్గ్యుమెంట్ అయిన ద వే ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్లో ఏమైంది అని అంటే నేను రెండు రకాలుగా అడిగా నేను పేమెంట్ చేయాలనుకున్న సిక్స్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ క్లియర్ చేయాలనుకున్న అవకాశం ఇచ్చే విధంగా అండ్ అదే నేను ఒకవేళ కోర్టుకు వెళ్ళాలి కంటెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పి అనుకున్న అవకాశం ఇచ్చే విధంగా అనేది నా ఆశ సో హైకోర్టు కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని అది ఏం ఏం చేశారు అంటే జీపీ గారి వాళ్ళ వాదన ప్రకారం మీరు మళ్ళీ ఒకసారి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వండి ఆ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ని చూసిన రెస్పాండెంట్స్ ఆయన రాసిన దాన్ని బట్టి ఏదైతే మీకు లీగల్గా అప్లై అవుతుందో దాన్ని ఆ ప్రకారం నడుచుకోండి అని చెప్పేసి అని చెప్పింది అంతకుమించి ఏమీ లేదు దాని ఆర్డర్లో నేను ఆర్డర్ కూడా అందరికి షేర్ చేశాను పోలీసులు వాహనాన్ని ఆపినప్పుడు ప్రజలకు హక్కులు ఎలా ఉంటాయి చట్ట ప్రకారం సి పోలీసు ప్రజ పోలీసుల వాహనాలు డిఫెన్స్ ఇప్పుడు ఈ చలన విషయంలో ఆపినప్పుడు మాత్రం వాళ్ళకి క్వశ్చన్ చేసే హక్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఈవెన్ నా చలనలో కూడా వాళ్ళు ప్రింట్ చేసే ప ప్రతి చలనలో కూడా మీకు సహజంగానే మీకు ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కోర్టుకు వెళ్ళాలని అడిగే హక్కు ఉంది కోర్టుకు వెళ్ళగలిగే హక్కు ఉంది అని చెప్పేసి అనేసి కూడా ప్రింట్ చేస్తున్నారు అయితే ఇక నైంటీ డేస్ అనేది ఇప్పటికీ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సెక్షన్ గురించి ఈ మధ్య ఒక సీనియర్ రిటైర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ రెస్పాండ్ అయ్యారు అయితే ఆయన ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేశారు కానీ నాకైతే వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఉన్నట్టయితే నా నోటీస్లో రాలేదండి ఇప్పటిదాకా మరి నేను ఒకసారి దాని గురించి స్టడీ చేయాలనే ఆయన కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిన సిచ్యువేషన్ ఉంది అలాగే ఒక సీనియర్ కౌన్సిలింగ్ కూడా నేను కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు సరే దానికి వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ దాకానే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్ అనే అయిపోయినాయి మరి వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ దాకా అయితే కనిపించట్లేదు నాకు మరి ఇవన్నీ తీసేసారేమో అని చెప్పేసి అనేది కూడా ఆయన ఆయన వర్షన్ చెప్పడం జరిగింది సో మొత్తానికి ఏంటంటే ఇప్పుడు అడ్వకేట్లలో కూడా ఇంత మొత్తం సెక్షన్ల గురించి తెలుసుకున్న అడ్వకేట్లలో కూడా ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే మొత్తం అందరు అడ్వకేట్లు కూడా అసలు వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఉందా లేదా ఉంటే దాని పరిధిలో ఏంటి అని చెప్పేసి విశ్లేషణ జరుగుతుంది ఆ విశ్లేషణ జరిగిన తర్వాత మరి హైకోర్టుని ఏమైనా పిల్ వేస్తారా లేదంటే ఇంకేదైనా అప్రోచ్ అవుతారా అనేది అది గ్రూప్ ఆఫ్ అడ్వకేట్స్ అనేది డిసైడ్ చేస్తారు Hi this is Navdeep and please subscribe to Mirror TV. Thank you. Hi everyone please subscribe to Mirrors. Uh, hi guys please subscribe Mirror TV. Hi this is Pradeep Machraju please subscribe to Mirror TV. And uh, please do subscribe to Mirror TV. Hi this is Nooran Sharif and Vishal Mirror TV we are subscribe to Mirror TV. Hello everyone namaste I am Ankita Maharana please like share subscribe Mirror TV. Thank you. హలో అందరికి నమస్తే నేను మీ సవారి నందు ఫర్ అలాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ నాగ శౌర్య అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హాయ్ నేను మీ జబర్దస్త్ రామ్ ప్రసాద్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ హాయ్ గాయస్ ఐఎమ్ నవీన్ పోలీస్ శెట్టి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ యూ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ యూ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క